Hello guys, welcome to our channel Panisha for competitive examinations. I am Shweta and as you know, we are doing English vocabulary which is very useful for SSE examinations. So as you know, we have completed 501 word substitutions and we have completed all the one word substitutions which we have completed. So if you haven't seen the videos yet, check them in the description below. तो आज हम पढ़ने वाले हैं 600 सनोनंस की पार्ट टू वन राइट सो ये जो है हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर में से जैसे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ना वो रिपीट होने की चांस है बिकॉज़ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो आपकी प्रीवियस एग्जामिनेशन में तो भी आए थे ना सो आई मीन एक बार रिपीट हुआ तो बोले तो आई मीन दो बार तीन बार चार बार पाँच बार यहाँ से लेके तो दस बार तक भी रिपीट हो चुके हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं समझ रहे हो ना सो एक बार आ गया बोले तो वो और भी बार पूछा जा सकता है सो इसके बेसिस पे हम जो है प्रीवियस ईयर से नॉनम सिक्स हंड्रेड कर रहे हैं वो आज हम करते हैं पार्ट वन राइट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इससे पहले हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके साइड में जो बाल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पर हमारा फर्स्ट वर्ड आ जाता है सो पहले आपको समझा देती हूँ हमारा यहाँ पर वर्ड आता है देन हम उसका मीनिंग पढ़ लेते हैं लास्ट में आ जाता है उसका सेनोनम राइट जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था यानी ये वर्ड आया था उसका करेक्ट सेनोनम था ये राइट सो ये ऐसा जैसे आपके एग्जामिनेशन में पूछा था इसलिए ऐसा पढ़ रहा है क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में सेम टू सेम रिपीट हो सकती है राइट सो यहाँ पे ब्लिस्टर है ब्लिस्टर का मतलब यहाँ पे क्या है अ स्मॉल बबल ऑन द स्किन फिल्ड विथ सीरम एंड कॉज्ड बाय फ्रिक्शन बर्निंग और अदर डैमेज कभी आपके हाथ में कहीं छोटा सा फायर लग गया सोचो तो वहाँ पे ना एक ऐसा छोटा सा बबल आ जाता है उसमें थोड़ा फिलिंग रहता है ना सो वहाँ पे यानी ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं ब्लिस्टर बोलते हैं सो उसका सिनोनम क्या हो जाता है ऊंड ऊंड का मतलब सो सारे को पता है ना यानी कुछ छोट आ गया तो उसको हम बोलते हैं ऊंड यानी स्पेसिफिकली ये ऐसा कुछ आ गया बर्निंग की वजह से उसको बोलते हैं हम ब्लिस्टर राइट सो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर एट्रॉसिटी का मतलब यहाँ पर हो गया एन एक्सट्रीमली विक्ड और क्रूअल एक्ट टिपिकली वन इन्वॉल्विंग फिजिकल वायलेंस आर और इंजरी राइट सो यहाँ पे देखो यानी बहुत ज़्यादा क्रूअल एक्ट है ये यानी कोई किसी को मार रहा है उसको फिजिकली राइट इस तरह का जो चीज़ें होते हैं ना उसको एट्रॉसिटी बोला जाता है एंड यहाँ पे इसका सुनाने में हो जाता है एब्स्यूडिटी ओके सो आपको समझ में आ गया ना सो so यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे ट्रामा सो so, यहाँ पे शी इज़ गोइंग थ्रू फिजिकल ट्रामा मेंटल ट्रामा ऐसा कुछ बोलते हैं ना सो so, यहाँ पे देखो इसका मतलब यहाँ पे डीप डिस्ट्रेसिंग और डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस यानी एक्सपीरियंस यहाँ पे इमोशनली होता है सो so, आपने कुछ देख लिया आई I मीन mean, जो बहुत डरावना था नहीं तो आपके लिए बहुत शॉकिंग था वो सो so, आप एक बार देख लिया वो चीज़ को देन आप ना उसे बाहर नहीं आ सकते हो सो so, आप इमोशनली फिज़िकली थोड़ा मेंटली डिस्टर्बड होते हैं फिजिकली नहीं यहाँ पे मेंटली डिप्रेस्ड होते हैं सो ट्रामा शी इज़ गोइंग थ्रू ए ट्रामा बोलते हैं सो so, uh, ये हो गया इसका मतलब एंड यहाँ पे इसका सनोनम हो जाएगा क्या शॉक ओके सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर रेक्टिफाई सो रेक्टिफाई का मतलब यहाँ पर क्या है पुट राइट और करेक्ट यानी यहाँ पे रेक्टिफाई रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स हमेशा हमारे टीचर्स जो है बोलते रहते थे बचपन में रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स यानी इसका मतलब है करेक्ट कर लो अपने आप को राइट right? इसका सिनोनम हो गया करेक्ट राइट सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जुबलियंट का मतलब हो गया यहाँ पे फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस एंड ट्रम राइट सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करना होता है जुबलियंट एंड यहाँ पे इसका सिनोनम क्या है एस्टैटिक हो गया राइट right? सो so, यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है प्रीवियस ईयर है ये सारे के सारे आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं जैसे हमने वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पढ़ लिया था ना सो so, क्या हुआ उसमें प्रीवियस एस एस में देखा है तो हाफ ऑफ देम वेर फ्रॉम प्रीवियस ईयर समझ रहे हो ना सो यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट का मतलब हो गया इन लो स्पिरट फ्रॉम लॉस ऑफ होप और करेज राइट यानी जो आई मीन लो हो गया आप क्योंकि आपके होप एंड करेज जो है नीचे आई I मीन mean, बहुत लो हो गया राइट एंड इसका से नॉनम हो जाता है क्या डिजेक्टेड राइट सो यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट वन यहाँ पे लिबर्टी लिबर्टी का मतलब तो पता है ना सो लिबर्टी का से नॉनम होता है फ्रीडम राइट 
ये एक्चुअली सिमिलर वर्ड्स होते हैं ओके सो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे फैबुलस फैबुलस का मतलब हो गया एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सप्रेशली एक्स्ट्रॉर्डनरी लैज यानी फैबुलस uh, कभी आप हाँ बोलते हो या लुकिंग फैब आप यूज़ करते हो ना इसका मतलब है बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है राइट यानी बहुत आई I मीन mean, uh, कभी आपकी बहन पहन के आती है न्यू ड्रेस भैया आप ये कैसा लग रहा है पूछती है आपसे आप बोलते हो इट्स फैबुलस इसका मतलब है बहुत चार्मिंग है राइट इसका सनानम हो गया ये ओके सो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे एंजमेटिक का मतलब हो गया डिफिकल्ट टू इंटरप्ट और अंडरस्टैंड मिस्टीरियस है सो so, यहाँ पे एंजमेटिक का मतलब यहाँ पे क्या है बहुत ही डिफिकल्ट uh, है इसको समझना राइट right? पजलिंग है इसका सनोनेम ओके सो यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड और ये समझ में आ गया सो so, यहाँ पर डिस्पर्शन का मतलब हो गया स्टेट ऑफ डिस्पेयर टिपिकली वन विच रिजल्ट इन रैश और एक्सट्रीम बिहेवियर यानी एक स्टेट ऑफ माइंड है आई मीन टिपिकली वो एक्सट्रीम रैश बिहेवियर आती है ना किसी किसी की उसको बोलते हैं राइस राइट सो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाता है वो प्लसनेस ओके सो यहाँ पे हम देखते हैं एवर्शन एवर्शन का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग डिसलाइक राइट सो यहाँ पे एवर्शन यानी आप सपोज uh, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा आई I मीन mean, आप उसको फिर से देखना ही नहीं चाहते हो यानी इसका मतलब हो गया आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक जो है बिल्ड किया है उसके तरफ राइट सो यहाँ पे इसका क्या हो गया सनोनम अवर्शन का सनोनम हो गया डिसलाइक करना ओके सो यहाँ पे सबसीड का सबसीड का मतलब हो गया टेक द प्लेस ऑफ अ पर्सन और थिंग प्रीवियसली इन अथॉरिटी और यूज राइट सो so, यहाँ पे सप्लेंट भी होता है इसका मतलब यानी किसी और के जगह ले लेना यानी प्रीवियसली कुछ और कोई और था वहाँ पे आपने उनका जो है जगह ले लिया राइट right? उसका मतलब हो जाता है एंड इसकी से नॉनम हो जाता है रिपील ओके सो यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे पैल्यूलस का मतलब हो जाता है फुल ऑफ डेंजर और रिस्क यानी पैल्यूलस का मतलब यहाँ पर बहुत ही डेंजरस है वो यानी कभी कहाँ पे फेयर लग गया तो कोई आई वहाँ पे मत जाओ इट्स वेरी रिस्की डेंजरस सो ऐसा बोलते हैं सो इसका सिनोनम हो जाता है डेंजरस आप याद रख लेना पेरुलस का मतलब हो गया डेंजरस ओके सो यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट एफ्यूलेंस का मतलब हो गया द स्टेट ऑफ हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी वर्थ यानी एफ्यूलेंस यहाँ पे यानी जैसे किसी के पास बहुत मनी है तो हम क्या बोलते हैं इस वरी अफ्यूलेंस यानी उसके पास बहुत अफ्यूलेंस है इसका मतलब हो गया वो बहुत ही रिच है यानी इसका सिनोनम क्या है रिचनेस हो गया राइट सो यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट ब्यूरीफिकेटेड डिवाइडेड इनटू टू सो यहाँ पे ब्यूरीफिकेटेड का मतलब हो गया आपको पता है ना यहाँ पर हमारा कंट्री में क्या हुआ आ, ये है हमारा साउथ इंडिया सो यहाँ पे जो है आपका स्टेट होता है इस पार्ट में तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश सो ये दोनों मिलके पहले आंध्र प्रदेश पूला मिलके जो है आंध्र प्रदेश था बट अभी क्या हुआ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश यानी ये दोनों जो है ब्यूरीफिकेटेड हो गया राइट डिवाइडेड इनटू टू ओके ब्यूरीफिकेटेड का मतलब ओके okay? समझ रहे हैं ना सो यहाँ पर हम देखते हैं कंसेंसिस का मतलब हो गया अ जनरल अग्रीमेंट यानी एक छोटा सा जो अग्रीमेंट है उसको बोलते हैं कंसेंसिस सो so, इसकी सिनोनिम यहाँ पे क्या है यूनानिमिटी ओके यूनानिमिटी हो गया इसका मतलब यहाँ पे सुले देखते हैं नेक्स्ट वन यहाँ पे एन एडवर्टेंथ का मतलब हो गया नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम और अचीव्ड थ्रू डिलिब्रेट प्लानिंग यानी नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम एन अचीव थ्रू डिलिब्रेट प्लानिंग इसका मतलब क्या हो गया आपने प्लानिंग किया है फिर भी नहीं हुआ है राइट सो यहाँ पे अन इंटेंशनल हो गया राइट सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट वन यहाँ पे बैरन बैरन का मतलब हो गया अनप्रोडक्टिव यानी कुछ फील्ड है आई मीन फील्ड में जो है क्रॉप्स ग्रो होते हैं बट वो जो है ना बहुत अनप्रोडक्टिव फील्ड है क्योंकि इसका इस नॉन में जाता है इनफर्टाइल अनप्रोडक्टिव है इनफर्टाइल है आई I मीन mean, जो काम की नहीं है ना जैसे फील्ड में आप क्रॉप डाल रहे हो बट उसमें ना अच्छे से नहीं आ रहा है जहाँ पे सपोज गेहूँ एक फील्ड में सपोज वन एकर में आपको फिफ्टी बैग्स आना चाहिए बट आपको उससे ओनली फाइव के जी का मिल रहा है फाइव बैग्स मिल रहा है तो वो क्या हो गया अनप्रोडक्टिव <coughs> हो गया इसका मतलब वो 
लैंड जो है इनफर्टाइल है इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ बैरन हो गया राइट सो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट अब स्टेन का मतलब हो गया रिस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग और एन्जॉइंग समथिंग ओके सो हम क्या है uh, रोक रहे हैं किसी को समझ जाना सो इसका मतलब हो गया रिफ्रेन अब स्टेन एंड सिनोनिम हो गया रिफ्रेन ओके सो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे काउंटर फीज का मतलब हो गया विद इंटेंशन टू डिसीव यानी डिसीव का मतलब हो जाता है आई मीन खराब कर देना ऐसा कुछ समझ रहे ना सो so, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे सुनोनिम आ गया फेक ओके सो यहाँ पे हम देखते हैं नोवाइस इसका मतलब हो गया पर्सन न्यू टू एन इन एक्सपीरियंस इन अ जॉब और सिचुएशन सो यहाँ पे आप सपोज आपको जॉब लग गई आपकी सो so, आप तो न्यू होते हो ना वो जॉब के लिए सो so, इसका मतलब हो जाता है नोवाइस एंड इसकी सिनोनिम यहाँ पर क्या है बेगिनर राइट सो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट वन यहाँ पर रिगार्ड Uh, यहाँ पे आप बोलते हो ना विद बेस्ट रिगार्ड्स यानी इसका मतलब है बेस्ट विशेस यानी इसका सिनोनिम यहाँ पे हो गया रेस्पेक्ट के साथ यानी विद रिगार्ड्स आप समझ रहे हो ना सो आप लेटर्स में लिखते हो सो यहाँ पे स्वाम पा गया ना एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग वन थिंग फॉर अनदर समझ रहे हो ना स्वाम आप कॉन्फ्रेंस पे हो तो स्वाम आई थिंक वो अलग है बट आई डोंट नो मुझे याद नहीं है सो so, यहाँ पर देखो एक्सचेंजिंग सपोज आपके पास कुछ और है सोचो ये आ, कुछ नींबू है और इनके पास जो है केले है बनाना सो so, आप क्या दिया मुझे मैं चार नींबू देता मुझे दे दो टू बनाना सो so, इसका मतलब हो गया स्वाम्प यानी एक्सचेंजिंग मेरे पास ये है तुम ये दो एक्सचेंज कर लेते ओके सो so, यहाँ पे देखिए प्रूडेंट का मतलब हो गया एक्टिंग विथ और शोइंग केयर एंड थ्रू थाट फॉर द फ्यूचर यानी यहाँ पे वाइजली यानी जो भी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है एक्टिंग विथ और शोइंग केयर एंड थ्रू आउट फॉर द फ्यूचर यानी आप फ्यूचर के बारे में सोच के जो है एक्शंस कर रहे हो यानी प्रूडेंट का मतलब हो गया ये एंड इसकी से नॉन हो गया वाइज यानी यहाँ पे वाइज डिसीजंस ओके सो यहाँ पे देखो जीनियस का मतलब तो पता ही है ना एक्सेप्शन इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव पावर और अदर नेचुरल एबिलिटी एंड uh, इसका सिनामोनियम हो जाता है पर्सन विथ अनकॉमन इंटेलेक्ट ओके यानी बहुत ही ज़्यादा उसके क्रिएटिविटी हो या इसको नॉलेजेबल हो सो उसको बोलते हैं हम जीनियस ओके सो यहाँ पे आगे क्यूम कुलमिनेशन ओके इसका मतलब हो गया द हाइएस्ट और क्लिमेटिक पॉइंट ऑफ समथिंग स्पेशली एज अटेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यानी इसका मतलब होते हैं यहाँ पे क्लाइमेक्स यानी बहुत टाइम के बाद ही पता चलता है ना लास्ट में क्या हो रहा है राइट right? इसका सुनानम हो जाता है क्लाइमेक्स एंड यहाँ पे हम देखते हैं मैग्निफिसेंट का मतलब यहाँ पे हो गया एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल और एलोबरेट और इम्प्रेसिव राइट right? मैग्निफिसेंट का मतलब हो गया ये एंड इसकी सनानम होती है यहाँ पे क्या स्प्लेंडेड ओके सो यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे स्परिटेड स्परिटेड का मतलब हो गया फुल ऑफ एनर्जी एंथुजियाजियम एंड डिटर्मिनेशन यानी बहुत ज़्यादा हाई हो यानी आप बहुत एनर्जेटिक हो गया राइट right? इसका सिनोनिम हो जाता है एंथुजियास्टिक ओके सो यहाँ पे देखते हैं हम ग्लूमी ग्लूमी का मतलब हो गया फाग ऑफ पुअली लिट एस्पेशली सो एज टू अपियर डिप्रेसिंग और फ्राइटनिंग यानी ग्लूमी इसका मतलब होता है थोड़ा आई मीन डरावना आई मीन आप डर डर के रह रहे हो डिप्रेसिंग हो सैड हो इसका मतलब हो जाता है राइट सो अभी इसका सिनोनम क्या है मुर्की ओके समझ में आ गया ना सो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा लास्ट वर्ड ग्रम्बल ग्रम्बल का मतलब हो गया कंप्लेनिंग कंप्लेन अबाउट समथिंग इन अ बैड टेम्पर्ड वे यानी बहुत गुस्से में जाके कंप्लेन करना बहुत टेम्पर्ड वे में आई मीन बैड तरीके से कंप्लेन करना ओके सो यहाँ पे क्या हो गया इसका सुनोनम हो गया कंप्लेन किस किसका ग्रम्बल का ओके सो so, हमने जो है थर्टी वन uh, जो है आज पढ़ लिया है ये सारे के सारे पढ़ लो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत यूज़फुल है मैं बोल रही हूँ कि प्रैक्टिसिंग हम और भी ज़्यादा पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे अभी वक्त ऐसी एच एस एल एग्जामिनेशनस के लिए कोई टेंशन नहीं है डेली पढ़ते रहो रिवाइज़ करते रहो आपके एग्जामिनेशन जो है हंड्रेड परसेंट श्योरिटी के साथ जो है आप क्वालिफाई हो जाओगे अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हो तो राइट सो विद इज़ आई रैपअप अगर आपको मेरी यह सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए and thank you so much for watching bye bye